Hey everyone, how are you all? So before I start this video, jump into the main topic, I would like to tell you this video also has the English version. So uh, I already made a few videos regarding our immigration in Portugal and also like how can you come to any student visa in Portugal. So many people ask for the English uh, English captions, but I decided with giving you the caption, it's much better to make the video in English. So those are belonging from other uh, community, though not understand Bengali properly, you can watch my next this video in my next channel, which is Nine Buzz in English. So this video has the proper information in English. So just jump into the, my this, that video so you can just find it over here maybe in this i button or also check the video first comment and also you can check the video in the description box the video link for the english version you'll get the whole information in english so right now i'm gonna speak in bengali because my this channel is belonging from bangla so i will continue in bengali so please watch the video till the end Hey everyone, what's up? So, I'm just can English. The Chinta Kulam English. That channel our banana door. Because on a our case comment got this. Hello, Jay. Apni, our a the video gul information gul on a case India. Thank you. Belonging. Kore on a case. Our own country. Thank you. To on a case. Chai this is the English caption. Chai this is the English caption. So, like I'm just tough time. Chinta Kulam. I'm English video. To banana. This is a little better. Hobe. So, chala. Now, I'm just a video. To Jay. Jinish. Now, apna dalu chandu. I'm really sorry for my phone. Our hathi Jay. As because. আমার আসলে কিছু করার নেই আমি এখনো মাইক্রোফোনটা ভালোভাবে ঠিক সেট করতে পারি না তো আমি এখনো ফোন দিয়ে রেকর্ড করতেছি আশা করি আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না তো আজকের এই যে ভিডিওটা এটা আমি বেশি লংও করার চেষ্টা করবো বা বেশি শর্টও করব না বাট এখানে যে আজকের এই ভিডিওটা আমি যখন ফার্স্টে পর্তুগাল আসার চিন্তা করি এই টপিকটা নিয়ে যে আসলে পর্তুগালে কীভাবে স্টাডির পর সেটেলটা কীভাবে হবো তো সেটা নিয়ে আসলে আমার অনেক কিউরিয়সিটি ছিল এবং সবার কাছে আমি এই প্রপার আনসারটা পাইতাম না আসলে স্টাডির পরে আমি কী করবো যেমন ইংল্যান্ডে যখন ছিলাম আমি জানতাম যে আমার পড়াশোনা শেষ করার পরে ব্যাচেলারটা শেষ করার পরে দেখো না গিভ গিভ মি টু ইয়ার্স ওয়ার্ক পারমিট ফর ওয়ার্কিং ইন ইউকে টেরিটরি তো আমি সেটা আসলে আমার আইডিয়া ছিল বাট এর পরবর্তীতে আমার কিন্তু এই আইডিয়াটা ছিল না যে আসলে পর্তুগালে কী হবে যে আমার স্টাডি করার পরে কী হবে কারণ এখানে ইমিগ্রেশন একদম ফুললি ওপেন আপনি এখানে জাস্ট ট্যাক্স দিয়েও আপনি কাজ আপনার পেপার্স বানাতে পারেন তো এই চিন্তা করা থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আসলে পর্তুগালে কীভাবে কী হয় তো এটার জন্য আমি অনেক ঘাটাঘাটি করছি আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্য বিমান উপর দিয়ে যেতেছি টু ওয়েট করি আচ্ছা অনেকে বলে থাকে যে ভিডিও লং হয়ে যায় বাট আমি চেষ্টা করি আপনাদের প্রপার ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য সেজন্য আজকে আমি আপনাদের প্রুফ শোনে কিছু দেখাবো এখানকার যে অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট আছে সেখানে কী বলে দিচ্ছে আপনাকে কীভাবে কী কী করতে হবে স্টাডির পর এখানে কীভাবে আপনি কন্টিনিউ করবেন তো এই কারণে আমি ভিডিওটি একটু লং হলেও আপনি ধৈর্য সহকার চেষ্টা করবেন আমি এখনও মেন টপিকে চলে যেতেছি তো এই কারণে আমি আসলে খুব বেশি কনফিউজ ছিলাম আমি অনেক লয়ারের কাছে গেছি অনেক ধরনের ইনফরমেশনের জন্য অনেক জায়গায় ঘাটাঘাটি করছি তো সেখানেও গিয়ে আমি আসলে প্রপার ইনফরমেশনটা পাই নাই এই কারণে আমি আসলে আই ওয়াজ লাইক কোয়াইট ম্যাচড আপ উইথ এভরিথিং সো তখন আমি অনেক টেনশন করছি আসলে আমি যে অনেকেই এটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে পর্তুগালে আপনি স্টাডি করতেছেন এই স্টাডি পিরিয়ডকে আপনার এটা কি কাউন্ট হবে কিনা আপনার মেইনলি যে আপনার স্টাডি শেষ করার পরবর্তীতে আপনি মানে স্টাডি যে টাইম পিরিয়ডটা আপনি এখানে থাকলেন সেটাকে আপনি এখানে তো পাঁচ বছর পরে আপনি সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটাকে পরবর্তীতে কাউন্ট করবে কিনা তো এটা একটা বিশাল একটা প্রশ্ন তো এটা জানার জন্য আমি অনেকের কাছে ঘাটাঘাটি কিছু লয়ারের কাছে আমি আনসার পাইছি কিছুর কাছে পাই নাই অনেক জনের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছি তো পরবর্তীতে আমি ডিরেক্টলি আপনার অনেক ঘাটাঘাটি করে পরবর্তীতে কিছু একদম প্রপার জেনুইন ইনফরমেশন পাইছি এখানকার যে হোম অফিস এখান থেকে তো চলেন এখন মেইন আপনাদের আসলে প্রপার সিচুয়েশনটা বলি সো আপনি স্টাডি ভিজায় কীভাবে বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা নিয়ে একটা বিশাল বড়ো ভিডিও বানাইছি সেটা আপনি আসলে ওখানে দেখে নিতে পারবেন আর এখানে আই বাটন পেয়ে যাবেন ইন্ডিস্ক্রিনও পেয়ে যাবেন ওখান থেকে এটা দেখে নেন নাও এখানে আপনি যখন পর্তুগাল চলে আসছেন আসার পরে আপনি কী করবেন সেটা নিয়ে আপনার এখানে আসার পরেও কী করবেন সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাই দিছি তো তারপর আমি কিছু বলে দিই এখানে আসার পরে আপনার এখানে কিছু ডকুমেন্টেশন বানাতে হয় পর্তুগালের যেমন ধরেন আপনার নিফ বানাতে হয় সোশ্যাল বানাতে হয় তো এগুলো তো আপনার নর্মাল ব্যাপার আপনি বানাই লি ফেললেন এখানে এখানে জাস্ট এগুলোর অফিস আছে ফিনান্সার্স বলে বা সিগুরেন্স আর সোশ্যাল বলে এখানে চলে গেলে আপনি এখানকার যে ডকুমেন্ট যে কিছু নাম্বার থাকে এগুলোর নাম্বার কি ফিনান্সার্স নাম্বার বা ফাইন্যান্স নাম্বার আর ট্যাক্স নাম্বার এগুলো আপনি বানাই ফেললেন এগুলো শেষ এর পরবর্তীতে আপনি যদি ভিজানে বাংলাদেশ থেকে আসেন তাহলে তো আপনি জাস্ট ভিজানে চলে গেলেন ওখানে যাওয়ার পরে আপনাকে তারা আপনার রেসিডেন্ট কার্ডটা তারা ইস্যু করে দিল ওকে এখন এই রেসিডেন্ট কার্ডটা আপনি পাওয়ার পরবর্তীতে এখন আপনি এখানে ধরুন আপনার ব্যাচেলের জন্য আসলেন এটা আপনাকে প্রতি বছর এক বছর করে ভিজা দিবে আপনার প্রতিবার কার্ড এক বছর পর পর রিনিউ হবে যতদিন পর্যন্ত আপনি স্টাডি কন্টিনিউ করতেছেন এখন স্টাডি কন্টিনিউ করার পরবর্তীতে স্টাডি যখন আপনার শেষ হবে 
তখন একটা আর্টিকেল আছে যেটা হলো আর্টিকেল ওয়ান টু টু প্যারাগ্রাফ ওয়ান আর্টিকেল ওয়ান টু টুর মধ্যে আবার অন্যান্য প্যারাগ্রাফ আছে তো আমি আপনাদের এখানে একটু দেখাই দিই আমার যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে সেফের যে এই আর্টিকেল ওয়ান টু টুটা আছে এখানে দেখেন ভালোভাবে লেখা আছে যে আপনার দোজু কনক্লুডেড দ্য স্টাডি ইন ন্যাশনাল টেরিটরি এবং তারা ওকে তো এখানে যদি আপনি ভালোভাবে দেখেন এখানে ভালোভাবে সব কিছু বলাই আছে যে আসলে আপনার ন্যাশনাল টেরিটরিতে যখন আপনি আপনার স্টাডি শেষ করে যখন কাজ করতে চাইতেছেন তখন আপনি চাল তখন আপনি চাইলে এখানে কাজ করতে পারবেন এবং আমি সেফে এখানে মানে সেফ বলতে এখানকার যে আপনার আপনার ইমিগ্রেশন যে অফিস সেখানে ডিরেক্টলি আমি কল দিয়েছিলাম কল দিয়ে ডিরেক্টলি আমি কথা বলছি তাদের সাথে তো তারা আমাকে এই প্রপার ইনফরমেশনটা দিয়েছে এটা হলো সেফের ওয়েবসাইট মানে এখানকার যে ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি লিঙ্ক দেওয়া গেলে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো এখানে গিয়ে আপনি সম্পূর্ণ পড়তে পারেন কি কী বলছে তো এটা শেষ করার পরবর্তীতে আপনি যে কাজটা করতে হবে এখন এখানে এই আর্টিকেলে যেতে হলে আপনি কী করে এখানে আসলে সব ধরনের রেসিডেন্ট কার্ডগুলো একটা আর্টিকেলের উপর বেস করে যেমন আমি আমরা স্টাডি যারা করতেছি হাই স্টাডি করতেছি এদের আর্টিকেল হলো নাইনটি ওয়ান আপনার যারা স্কুল স্টাডি করছে তাদের হলো আর্টিকেল নাইনটি টু তো এখানে ওয়ান টু টু তো ভালোভাবে দেখতে পারেন এখানে লেখা আছে যে আর্টিকেল নাইনটি টু বা আর্টিকেল নাইনটি ওয়ানে যারা স্টাডি শেষ করছে তারা এখানে জাস্ট পরে ওয়ান টু টুর জন্য আপনার আর্টিকেল ওয়ান টু টুর জন্য আপনি কার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং যে সেটার মেয়াদ হবে আপনার দুই বছর এবং পরবর্তীতে এটা রিনিউয়েবল ফর থ্রি ইয়ার্স তো এইভাবে চলে আপনি এটা কন্টিনিউ করে যেতে পারেন এবং আপনার স্টাডি পিরিয়ডের সাথে এটা কাউন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন আপনার যে স্টাডি যে টাইমটা করছেন এবং কাজ যে টাইমটা করছেন সেটা কাউন্ট হয়ে যাবে এরপরে ইউ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর ইউর ন্যাশনালিটি ইন পর্তুগাল এখন আপনাকে আমি ন্যাশনালিটির জন্য পর্তুগাল দেখাই দিই যে এখানে ন্যাশনালিটির জন্য আসলে কী লাগে তো এখানে আপনার যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো ডিজিএস আপনার জাস্টিকা সরি সো আপনি এখন আপনার যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো জাস্টিকা গভর্নমেন্ট ডট পিটি মানে এখানকার যে আপনার মানে কোনো কিছু ক্লেম করলে সেটা এই ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রুভ করে তো এখানে আপনি দেখেন আপনার জাস্ট আপনার ন্যাশনালিটির জন্য এখানে অনেক ধরনের আপনার ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা আমি ডিসক্রিপশান লিঙ্কে দিয়ে দেবো আপনি দেখে নেবেন এবং আমরা যে ক্রাইটেরিয়ার কথা বলতে যে পাঁচ বছর আপনি এখানে লিগেল স্টিকেশন সিক্সে দেখেছে বাট এটা এখন আপডেট করা হয়নি বাট এটা ফাইভ ইয়ার্স তো আপনি থাকার পরবর্তীতে আপনি পর্তুগালে আপনার ন্যাশনালিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটার জন্য আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট লাগবে অ্যান্ড দেন আপনার বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে আপনাকে প্রুফ করতে হবে আপনি এখানে পাঁচ বছরের মতো ছিলেন দের দ্য সেট তো এটার জন্য আপনাকে আবার আরেকটা জায়গায় যেতে হয় সেটা হলো আপনার লোয়ারের কাছে যেতে হয় সেখানে বা আপনি নিজেও চাইলে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটা আমার আসলে জানা নাই আপনি যে পাঁচ বছর এখানে থাকছেন সেটা বলে আপনার কনতেই দেয় খেসিডেন্সিয়ার সো ওখানে দেখা দেয় আপনার আসলে কতদিন ধরে এখানে আসেন একটা পেপার সার্টিফিকেট দেয় সেফ থেকে ওইটা নিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এখানে আর এক্সট্রা কোনো কিছু বলা নাই যে আপনি এভাবে করলে এটা হবে না এটা হবে আপনাকে লিগেলি আন ইন্টারপ্টলি পর্তুগালে ফাইভ ইয়ার্স থাকতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি স্টাডি পিরিয়ডে থাকেন আপনি ডিজেবল হয়ে থাকেন বা হোয়াট এভার আপনি যেখানে থাকেন বা সেটা প্রপার হতে হবে রিজনেবল হতে হবে আবার অনেকে আছে যে এটা নিয়ে আপনার অনেকে আপনার আর্টিকেল এইটি এটা একটা আছে যেটা হলো আপনার মানে আসলে ডিরেক্টলি ট্যাক্স দিয়ে ওয়ার্ক পারমিটে এবং সেটা থেকে আপনি স্টাডিতে যদি আসেন সে একটা পিরিয়ড আছে সেটাতে আপনাকে আবার পর্তুগালে সেটাতে আপনার একটু ডিফারেন্ট আছে সেটা আমাদের ভিডিওর অন্য আরেকটা টপিক আমরা নেক্সট ডেটে নিয়ে আলোচনা করবো যে আপনি পর্তুগালে স্টাডি ভিজি আছে কীভাবে ডিরেক্টলি স্টাডি না করে অনেকে আবার ওয়ার্ক পারমিটে চলছে সেটা কীভাবে করে সেটা হলো আর্টিকেল এইটি এইট সেটাতে আপনার অনেক ধরনের আবার প্রসিডিওর আছে সেটা নিয়ে আমরা হতে পারে নেক্সট ডে ভিডিওতে অন্য কোনো সময় আপনাদের সাথে ডিটেলসে কথা বলবো সেটা হতে পারে আমাদের নেক্সট ভিডিওর টপিক ওকে তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই ভিডিওর একটা প্রপার একটা সিস্টেম যে আপনি পর্তুগালে স্টাডি অ্যান্ড সেটেলমেন্ট কীভাবে নিতে পারেন স্টাডি কমপ্লিট করবেন দেন আপনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন স্টাডি কমপ্লিট না করলে আপনি আর্টিকেল ওয়ান টু টুতে যেতে পারবেন না তাহলে আপনার ওই স্টাডি পিরিয়ডটা এরপর যদি আপনি ছয় মাসের ভিতরে আপনার কার্ড রিনিউ না করতে পারেন স্টাডি শেষ করার পরে তাহলে কিন্তু আপনি পর্তুগালে আন ইন্টারাপ্ট হয়ে গেলেন তখন কিন্তু আপনার সেই যে পর্তুগালের যে আপনার পাঁচ বছর যে ক্রাইটেরিয়া সেটা কিন্তু ফিল আপ হবে না তো ছয় মাসের ভিতরে আপনাকে স্টাডি শেষ করার পর আপনার জন্য কার্ডের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে ছয় মাস আসে তুই ছয় মাসের ভিতরে আপনাকে ট্রান্সফার করে অন্যান্য কোনো আর্টিকেলে যেতে হবে তাহলে সেটা কাউন্টেবল হবে তো আর্টিকেল নাইনটি ওয়ান নাইনটি টু আপনাদের শেষ করে আপনি আর্টিকেল ওয়ান টু যেতে পারেন আমি সব কিছু একদম ডিটেলস ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিছি আপনারা কাইন্ডলি সেখানে গিয়ে চেক করে নিতে পারেন ওকে তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে টিলেন টেক কেন টাটা